Herzlich willkommen zur Marktanalyse mit Max, präsentiert von XTB Online Trading. Mein Name ist Max Winke und ich bin Marktanalyst hier bei Xtrade Brokers in Frankfurt. So, wir starten wie immer mit dem obligatorischen Risikohinweis. Wie die meisten schon wissen, geht es hier eben nicht darum, Ihnen Handelseinstiege sozusagen vorzugeben, sondern das Ganze soll Ihnen dabei helfen, ihn eben bei den eigenen Trading-Aktivitäten zu unterstützen. So, was steht heute an? Ähm, letztendlich der dreht sich oder hat sich alles gestern Nachmittag um den Handelsdeal zwischen den USA und China gedreht. Der Phase 1 Deal wurde unterzeichnet und die Märkte wollen jetzt eben natürlich herausfinden, äh, einerseits wie es weitergeht ähm, und andererseits ging es gestern eben darum, eben auch das 86-seitige Dokument natürlich eben auch genauestens anzuschauen um zu gucken, was sind die Inhalte und wie realistisch ist es eben, dass China und die USA eben diesen Verpflichtungen und Zielen eben nachkommen können. Wir schauen uns gleich mal die Reaktion der Märkte an, deswegen heute natürlich auch ein bisschen ein bisschen, ein bisschen breiterer Blick. T-Note, Dollar natürlich in dem Sinne, der Euro hat eben auch wieder eine erste Wiederbelebung erfahren. Da gibt es vielleicht eben nochmal die Chance Richtung ja, Ende der Handelswoche auf eine weitere Aufwertung und der Goldpreis. Das heißt, ähm, ja, hat natürlich etwas kurzzeitig wieder etwas aufwerten können, befindet sich aber eben auch in einer kritischen Phase. Was ich damit genau meine, das ähm, schauen wir uns dann gleich an. So, wir gehen rüber in die X-Station und wir starten erstmal mit dem äh, S&P 500. So, wir starten heute mit dem Stundenchart. Wir sehen, ja, dass der Markt sich in den letzten zwei Tagen in einer ganz klaren Seitwärtsphase befunden hat. Das heißt, einerseits hielt der Optimismus an um den Handelskonflikt. Das heißt, die Märkte hatten eben natürlich einerseits erwartet, dass der Deal unterzeichnet wird. Die Unterzeichnung selbst dürfte natürlich eben oder wohl erwartet, dass die Unterzeichnung selbst eben keine große Bewegung auslöst. Deswegen ging es hauptsächlich um die Details der Vereinbarung. Aber wir haben eben auch gesehen, dass es da eben, ich sag mal, eine gewisse Zurückhaltung gab vor der Unterzeichnung. Und ähm, dementsprechend hat der Markt eben hier so eine schöne Seitwärtsphase eben aufgezeigt. Äh, wichtig ist, dass wir einen, äh, einen wichtigen Unterstützungsbereich ja, hier um die 3.200 78 Punkte eben verteidigen konnten. Das ist ein Bereich, der sich eben über mehrere Stunden oder eben auch mehrere Tage jetzt letztendlich gefestigt hatte und es war natürlich positiv, dass dieser natürlich immer wieder verteidigt werden konnte. Wir sehen jetzt eben hier eine lange äh, weiße Kerze ja, um 15 Uhr gestern Nachmittag. Wir sehen also, dass es bereits vor der Unterzeichnung, ja, die kam eben um 17.30 Uhr, äh, dass es da eben im Vorfeld dann trotzdem wieder zu mehr, äh, zu weit, zu einer höhere, höheren Risikobereitschaft kam und äh, der Markt wurde dann eben auch eine Stunde später wieder auf neue Allzeithochs gebracht. Das Ganze war nicht so nachhaltig, aber letztendlich zeigt das natürlich, dass die Märkte hier nochmal positiv reagieren. Der Markt wurde zurückgeworfen. Es handelt sich aber lediglich um eine kleine korrektive Bewegung bei der neuen Aufwärtsbewegung. Und wir sehen eben auch, dass wir eben nicht wieder in Richtung der unteren Seite gerutscht sind, nachhaltig, sondern wir konnten schnell den Kurs stabilisieren. Es gibt, gab einen langen unteren Schatten und das war eben letztendlich hier die Grundlage, dann ähm, sozusagen am Ende der gestrigen Sitzung oder dann eben auch während der Asien-Sitzung hier dann nochmal aktiv zu werden. Und im vorbürstlichen Handel sehen wir eben auch, Stimmungsbild weiterhin gut und es geht weiterhin nach Norden und ähm, ja, dementsprechend äh, bewegt sich der Markt hier im Tageschart weiterhin in einem sehr steilen Aufwärtstrendkanal in Richtung der oberen Gänze. Ja, das heißt, ähm, in der größeren Perspektive als auch in der kurzfristigen Perspektive, jetzt hier im Stundenchart, gibt es keinerlei Umkehrsignale, die darauf hindeuten könnten, dass dieser Trend vor äh, jetzt eben bald gebrochen werden könnte. Ähm, es wäre natürlich jetzt wichtig, dass wir daran nach Ausschau halten, dass wir Umkehrsignale bekommen, die möglicherweise darauf hindeuten, dass der Markt vielleicht mal eine große Korrektur vornimmt. Ähm, solche Umkehrsignale müssen in Chartmustern resultieren. Sprich beispielsweise ein Double Top, Triple Top, eine SKS-Formation oder ähnliches, aber das bleibt eben vorerst aus und dementsprechend 
ähm, steht eigentlich ja, aus der technischen Perspektive dem Markt nichts, ähm, ja, nichts oder keine, gibt es keine Hürde, die den Markt eben ne, vor weiteren Höchstständen aufhalten könnte. So, äh, wir kommen jetzt noch mal ganz kurz auf den Inhalt des gestrigen äh, Deals. Donald Trump und äh, Vizepremier Liu He haben eben am gestrigen Nachmittag den Phase 1 Deal unterzeichnet. Es werden einige Zölle zurückgenommen. Außerdem soll China eben in den nächsten zwei Jahren äh, sehr viele US-Käufe tätigen. Ähm, es sind einerseits Güter, andererseits auch Dienstleistungen und äh, das Ganze soll äh, oder das Ganze, die Käufe sollen insgesamt in den nächsten zwei Jahren um ca. 200 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Äh, das, ist, äh, das sind sehr, sehr hohe Ziele. Deswegen gibt es da durchaus ähm, ja, einige Zweifel, die an den Märkten aufkommen, dass äh, insbesondere China diesen Zielen nachkommen kann. Andererseits geht es natürlich auch nochmal um die Verpflichtung Chinas, den Diebstahl des geistigen Eigentums zu beenden. Und man hat sich eben auch darauf geeinigt, dass beide Seiten eben nicht ähm, sozusagen die, die eigene Währung, dass man nicht die eigene Währung nutzt, um sich eben hier nochmal einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Das Thema hatten wir ja bereits seit Sommer 2019 und äh, da gab es jetzt eben hier auch eine entsprechende Vereinbarung. So, ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, es gibt hier durchaus äh, ja, Zweifel daran, dass man eben diesen hohen Zielen eben nachkommen kann. Deswegen wird man jetzt eben in den nächsten Wochen, Monaten beurteilen wollen, wie es da eben vorangeht. Andererseits ähm, ist es eben so, dass natürlich viele Zölle beibehalten werden. Ja, gemeint sind eben äh, Waren, chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden US-Dollar. Die werden weiterhin mit 25 Prozent bezollt und äh, dementsprechend muss man jetzt eben mal gucken, wie es jetzt auch weitergeht. Sprich Phase 2 wurde bereits angekündigt, ja, dass man Verhandlungen, dass man die Verhandlungen starten wird. Aber Phase 2 äh, könnte natürlich durch, deutlich komplizierter werden, weil im Phase 1 Stil eben, sage ich mal, die einfachen Themen in Anführungszeichen behandelt worden sind. Und diese ganzen, ähm, die ganzen äh, ursprünglichen Themen, warum dieser Handelsstreit wird angezettelt worden, worden ist, die bleiben ja eben ungelöst und das ist jetzt eben sozusagen, was äh, ja was letztendlich die Verhandlungsführer dann eben in Phase 2 sozusagen ähm, bearbeiten müssen. Ja, und da gibt es eben natürlich eben auch äh, jetzt Zweifel und das könnte eben deutlich schwieriger werden, hier eben einen Deal zu bekommen. So, letztendlich Marktreaktionen. Wir schauen jetzt einfach nochmal ganz kurz auf, äh, auf den Wochenchart. Wir sehen, der Markt ist natürlich auch im Wochenchart seit einiger Zeit stark überkauft. Man sollte aber eben auch vorsichtig sein. Ähm, einerseits natürlich, was das Aufwärtspotenzial, das weitere Aufwärtspotenzial na, äh, äh, angeht. Andererseits ähm, ist natürlich der Markt deutlich korrekturanfälliger. Aber wie gesagt, solange eben keine Umkehrsignale auch im Stundenchart oder darunter eben folgen, ähm, könnte es natürlich eben sehr gefährlich sein, weil der Markt möglicherweise dann ja noch sehr, sehr stark steigen könnte. Ähm, ich bin aber hier wirklich sehr, sehr vorsichtig, was long Position angeht. Wer kurzfristig unterwegs ist, der dürfte äh, sicher mit Long-Positionen ähm, vorerst noch gut fahren. Wer mittel- bis langfristig unterwegs ist, der sollte sich natürlich dessen bewusst sein, dass wir natürlich hier äh, entsprechende, ähm, ja, entsprechende Extremwerte erreicht haben, ja, was den schorastik oszillator angeht beispielsweise oder wer sich den RSI-Indikator anguckt und äh, dementsprechend ähm, Vorsicht geboten. So, um dem Ganzen noch so ein bisschen Orientierung zu verschaffen, wir gucken jetzt nochmal auf den vier stunden chart wir sehen, wenn wir nochmal die Aufwärtskorrektur, die, nee, die erste Abwärtskorrektur im intakten Aufwärtstrend äh, uns nochmal vor Augen führen. Das war eben im äh, Oktober. Ja, das heißt, wir nutzen eben hier diese, ähm, dieses Ausmaß der Korrektur, projizieren das eben auf die aktuelle Lage. Und da sehen wir eben, dass wir, um den Trend zu brechen, einen Kurs unterhalb der 3.228 Punkte äh, benötigen. Ja, das heißt, es gibt viel Spielraum nach unten, ohne dass der Trend überhaupt umgekehrt wird. Und dementsprechend ähm, ja, muss man eben hier letztendlich er sich eingestehen, dass Short-Positionen ja wirklich sehr mit, mit Vorsicht zu genießen sind und dass sehr, sehr viel passieren muss, äh, damit wir endlich mal wieder ein Umfeld haben, äh, wo Shorts auch wieder attraktiv werden. Ähm, es ist durchaus möglich, dass der Markt schnell äh, unter Druck nach unten nach unten rutscht, aber da gibt es natürlich auch weitere Katalysatoren, auf die man dann eben jetzt achten sollte. Das heißt, wir haben einmal die US-Berichtssaison, die hat in dieser Woche begonnen. Morgan Stanley wird unter anderem heute die Ergebnisse präsentieren. 
Ähm, wir müssen eben die handelspolitischen ähm, Nachrichten verfolgen. Und äh, es gibt dann nochmal die Einzelhandelsumsätze am heutigen Nachmittag, so wie, die, wie wir das Verbrauchervertrauen am Freitagnachmittag. Gucken wir uns gleich nochmal im Kalender äh, an, wann die Veröffentlichungen dann genau sind, damit sie vorbereitet sind. So, wir kommen zum, äh, ich würde sagen, wir machen jetzt die T-Note. Genau, wir haben noch den Chart vom letzten Mal. Grundsätzlich hat sich aus, an der Ausgangslage nicht so wirklich äh, was getan. Wir haben weiterhin eine ganz klare Seitwärtsbewegung, beziehungsweise notieren wir eben zwischen dem Bereich zwischen 128,40 und äh, ja, knapp 130. Deswegen, ähm, ja, ist jetzt eben die Frage. Wir haben einerseits gesehen, Aktien werden stark nachgefragt seit äh, der zweiten Jahreshälfte 2018. Das Gleiche haben wir aber eben auch bei sicheren Anlagen gesehen. Das heißt, wenn wir uns nochmal hier den S&P 500 einblenden, sehen wir natürlich, äh, oder wir sehen einen ähnlichen Trend. Die Trendrichtung ist gleich, aber es gibt natürlich immer wieder sozusagen Divergenzen zwischen den beiden Märkten. Und jetzt ist eben die Frage, kann die Wall Street in diesem Tempo noch weiter ansteigen ja, oder gibt es da vielleicht eben bald mal eine Korrektur? Eine Korrektur wäre, wie gesagt, ähm, natürlich wünschenswert, um sich diesem Trend nochmal anschließen zu können. Ähm, der bleibt bislang aus. Andererseits haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass die T-Note da eben vielleicht nochmal anschließt, ähm, weil natürlich vielleicht die Märkte, kurzfristig wieder etwas äh, ja in Richtung Sicherheit gehen. Ähm, früher oder später könnte es durchaus sein, dass wir dann eben hier möglicherweise vielleicht nicht ein, 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 eine Schließung dieses Gaps haben, aber dass wir zum Beispiel sehen, dass die Kurse sich wieder annähern. Das heißt, entweder äh, müsste eben die Tino deutlich steigen ja oder die Wall Street müsste eben nach unten gehen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir möglicherweise in den nächsten Wochen oder Monaten da vielleicht nochmal eine Annäherung der beiden Kurse sehen. Entscheidend wäre natürlich dann beispielsweise, dass die T-Note eben hier einfach mal einen Ausbruch erlebt. Das heißt, entweder auf der Oberseite, ja, wir haben ja viel Unterstützung gehabt, wir haben ein höheres Tief, deswegen solide Grundlage für einen Ausbruch nach oben. Andererseits ähm, auf der Unterseite, wenn die Risikobereitschaft wieder deutlich steigt oder noch weiter ansteigen sollte, dann könnten wir eben auch nochmal hier eine Bewegung in Richtung der Unterstützungsmarken hier äh, sehen, die ich, ja grad, die ich ja schon erwähnt habe. Aber grundsätzlich äh, sieht es eben so aus, als ob die Tino technisch gesehen eigentlich ganz gut dasteht. Ähm, auch hier, wie gesagt, die Veröffentlichung, die ich genannt habe, natürlich berücksichtigen. Ähm, wir kommen, kommen jetzt nochmal auf den US-Dollar zu sprechen in diesem Kontext. Und zwar, der US-Dollar-Index ähm, ist natürlich auch stark davon abhängig, was letztendlich äh, ähm, bei der T-Note passiert oder generell an der Wall Street. Das heißt, wenn die Nachfrage nach sicheren Anlagen steigt, ja, T-Note steigt, würde das eben den US-Dollar-Index belasten äh, und dementsprechend sollte man dann eben auch nochmal sich vor Augen führen, wo denn überhaupt der us oder index äh, im großen Bild so steht. So, in der Vergangenheit haben wir immer wieder mal über eine ähm, Seitwärtsphase hier oben geredet, beziehungsweise einen bullischen Trendkanal. Äh, dieser wurde kurzzeitig eben ähm, ja, oder die Unterseite wurde kurzzeitig unterschritten. Das heißt, man hat versucht, eben den Trend umzukehren. Das ist bisher nicht gelungen. Aber der US-Dollar-Index hat eben auch einige Probleme, diesen äh, Aufwärtstrend eben nochmal fortzusetzen. Ja, insgesamt historisch gesehen, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, der US-Dollar-Index hält sich wirklich sehr gut, aber eben auch historisch gesehen auf einem sehr, sehr hohen Niveau und äh, dementsprechend muss man dann jetzt eben mal schauen, ob da vielleicht nicht äh, sich in den nächsten Tagen oder Wochen eben nochmal eine Schwäche abzeichnet. Äh, wir haben also im Tageschart hier ein tieferes Hoch, möglicherweise eben auch so ein Double Tap, sage ich mal, wenn man es nicht ganz so genau nimmt. Also da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass der Markt vielleicht in den nächsten Tagen oder nächsten Stunden vielleicht nochmal zu einem Rückgang ansetzt. Wichtig wäre äh, beispielsweise schwache Daten, das heißt schwache Einzelhandelsumsätze würden den Dollar belasten. Andererseits könnte es natürlich sein, dass wir oder alles, was, was die Erwartung an die Geldpolitik angeht, äh, beziehungsweise was eben äh, weitere Zinssenkungen der FED betrifft, äh, das könnte natürlich eben auch den Markt sozusagen, äh, den Dollarmarkt und die Dollarbewertung eben wieder etwas nach unten äh, treiben. Äh, mit dem Zusammenhang sind auch nochmal die Inflationsdaten von gestern zu äh, erwähnen. Und ich glaube, es war, mal kurz gucken. 
Wo haben wir sie denn? Genau, am Dienstag, 14.30 Uhr. Das auch nochmal zu berücksichtigen. Es gab Verbraucherpreisindizes aus den USA. Die, die stehen zwar nicht im Fokus, also sie stehen schon im Fokus der FED, sind aber eben nicht die bevorzugte, sind, die, ist nicht die bevorzugte Inflationsmessung. Die PCE-Inflation ist da deutlich wichtiger, aber es ist natürlich immer so, dass die dennoch eben berücksichtigt werden. Und da haben wir eben gesehen, dass wir eben bei der Gesamtinflation eben hier einen Anstieg von 2,1 auf 2,3 Prozent hatten und die Kerninflation blieb bei 2,3 Prozent. Ähm, grundsätzlich, alles was oberhalb der 2 Prozent ist, ist natürlich etwas, was die FED dazu anregen könnte, eine Zinserhöhung äh, in Erwägung zu ziehen. Ähm Allerdings bei der PC-Inflation äh, liegt das Niveau eben deutlich tiefer. Die Kerninflation, die im Fokus steht, li die liegt eben nur bei 1,6 Prozent. Ähm, dementsprechend, wenn ein äh, Niveau unterhalb der 2 Prozent gehalten werden kann, sage ich mal, oder die, das Preiswachstum sich eben nicht beschleunigt bei der PCE-Inflation, ähm, dann wäre das etwas, was die FED eben abhalten könnte vor einer Zinserhöhung und wenn sich die Inflation sogar noch abschwächen würde in den nächsten Monaten oder möglicherweise dann im Laufe des, des Jahres 2020, dann könnte das eben vielleicht auch noch mal zu einer, äh, ein Argument sein für eine Zinssenkung. Ja? Und diese Erwartung ähm, die muss man eben sozusagen Schritt für Schritt, Tag für Tag eben bewerten. Und äh, so, so eine Erwartung wäre zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor äh, für die Dollarbären. Das heißt, äh, eine Zinssenkung, ja, also eine weitere Zinssenkung, könnte dann eben sozusagen den Dollar eben schwächen. Äh, das heißt, das sind sozusagen die zwei Themen, also einerseits Einzelhandelsumsätze, Verbrauchervertrauen für heute und morgen und dann eben die allgemeine Erwartung an die Zinssenkung. Das könnte, könnten eben die treibenden Kräfte sein und darauf wird man sich konzentrieren und wir müssen dann eben mal gucken, ob es da eben nochmal vielleicht die Chance gibt auf der Unterseite. Kurzfristig gibt es da durchaus nochmal etwas Spielraum. Das ganze Setup würde natürlich negiert werden, sobald wir eben hier nochmal das lokale Hoch eben überwinden. Momentan sieht es aber eben erstmal nicht danach aus und dementsprechend könnte ich dann eben, könnte man eben nochmal erwarten, dass es hier vielleicht nochmal die Chance gibt auf der Unterseite. Aber wie gesagt, das hängt dann eben dann von den Daten und den Erwartungen an die Geldpolitik ab. So, wir kommen, genau, wir haben jetzt über sichere Anlagen gesprochen, deswegen kommen wir nochmal auf den Goldpreis zu sprechen. Der Goldpreis äh, befindet sich eben auch in einer, ja, ich sag mal, sehr äh, kritischen oder ich sag mal orientierungslosen Phase. Wir haben, wenn wir das in, uns hier nochmal äh, anschauen im Tageschart, natürlich einen sehr starken oder sehr kräftigen Anstieg, äh, haben wir hier gesehen, aufgrund des Iran-Konflikts. Wir haben aber gesehen, dass sich die Lage dort eben wieder entspannt hat. Wir haben außerdem den Handelsstil, der unterzeichnet wurde und wir haben eben auch noch mal wieder etwas mehr Optimismus um den Handel aufgrund der Phase 2, die jetzt eingeleitet wird und äh, wir hoffen, ähm, oder das ist natürlich etwas, was ja, letztendlich die, die, die Goldbewertung belastet hat. Ähm, grundsätzlich ähm, ja, hat der Markt aber jetzt endlich hier mal diesen Rückgang stoppen können. Ähm, das heißt, wir haben wenn wir uns auch nochmal die Marktgeometrie vor Augen führen, na, da kann man, kann man sich das immer hier relativ schön einblenden. Das heißt, in dieser Abwärtsbewegung hatten wir hier eine Aufwärtskorrektur. Ja, diese Aufwärtskorrektur hat von dem Tief bis zum Hoch hier oben ähm, ungefähr 100, ähm, was haben wir denn hier, 1,35 Prozent ungefähr, 20 Dollar. Ich mache das vielleicht nochmal in einer anderen Farbe oder ein bisschen äh, heller, dann können Sie das eben nochmal genau äh, äh, erkennen. Ja, das heißt, in dieser Abwärtsbewegung haben wir eine erste Aufwärtskorrektur. Danach hat der Markt eben nochmal einen äh, tieferen äh, Rückgang eingeleitet. Und äh, da sehen wir aber eben, dass der Markt eben letztendlich äh, den Kurs stabilisieren konnte. Der Markt konnte eben sich wieder etwas erholen. Und jetzt befinden wir uns eben hier an so einem Knackpunkt. Ja, das heißt, wir projizieren wieder das Ausmaß dieser ersten Aufwärtskorrektur auf die aktuelle Lage. Und äh, da gibt es eben jetzt hier mehrere Tests an der Oberseite dieses Rechtecks. Das heißt, entweder prallen wir da wirklich ab und können möglicherweise nochmal 
die 200, äh, die 200 Stunden Linie unterschreiten, bewegen uns nochmal möglicherweise in Richtung der unteren Seite. Das heißt, wir haben dann hier nochmal einen möglichen Test der Tiefs vom Vorgestern oder möglicherweise sogar noch einen weiteren Rückgang hier nach unten. Oder wir haben eben hier den Ausbruch auf der Oberseite ähm, mit der möglichen äh, Trendwiederaufnahme. Ähm, deswegen, also es gibt hier, denke ich mal, keine klare Antwort. Das langfristige Bild spricht durchaus für, äh, für, für einen steigenden Goldpreis. Aber ich sage mal, in, innerhalb von Wochen und Monaten kann natürlich viel passieren. Es gibt viel Volatilität. Dementsprechend äh, sollte man eben sozusagen auf verschiedene Szenarien vorbereitet sein. Was mich ähm, oder was zumindest für die Bullen ähm, relativ optimistisch aussieht, ist, dass wir natürlich hier eine kurzfristige Aufwärtstrendstruktur haben. Das heißt, wir haben eine Reihe von höheren Tiefs und höheren Hochs. Ja, das kann man hier schön in dem Trendkanal einzeichnen. Und wir haben eben auch noch mal gesehen, dass man diesem Abwärtsdruck von heute Nacht oder von heute Morgen, dass man sich dem eben widersetzen konnte. Und dementsprechend stehen die Chancen aktuell eben wieder etwas deutlich besser, dass der Markt vielleicht dann eben noch mal hier einen Ausbruch auf der Oberseite erlebt. So, was wie schaut es aus mit potenziellen Kurszielen? Da können wir ruhig nochmal in eine höhere Zeiteinheit wechseln. Wir haben hier im Bereich der 1.560 Dollar wichtige Widerstandsmarken. Danach geht es auch wieder in Richtung 1.578 aufgrund dieses Hochs hier. Und danach haben wir dann eben auch schon mal zumindest das Hoch, vom 8.1., ja, das Hoch, äh, der höchste Stand des Jahres, zumindest eben hier auf äh, Schlusskursbasis. Da wären wir dann im Bereich der 1.500, ungefähr 93 Dollar. Ja, das heißt, dieser Ausbruch aus diesem Rechteck hier auf der Oberseite könnte sehr, sehr viel Potenzial, Aufwärtspotenzial freisetzen, zumindest aus der technischen Perspektive, während eben ein weiterer Rückgang ähm, natürlich ja, mit, einer, mit einem möglichen Rückgang in Richtung 1535 verbunden sein könnte. Das wäre eben auf der Unterseite ein potenzielles Kursziel, um sozusagen diese äh, Abwärts, um diesen Abwärtstrend übergeordnet eben nochmal äh, fortzusetzen. Ja, wie gesagt, kurzfristig durchaus äh, oder die Bullen scheinen zumindest kurzfristig im Vorteil zu sein. So, jetzt kommen wir abschließend äh, nochmal zum deutschen Leitindex. Den schauen wir uns natürlich auch nochmal genauer an. Ich würde sagen, wir starten erstmal genau. Wir können auch ruhig das im 5 minuten chart uns nochmal genauer anschauen. So, also, ja, wir, am besten gucken wir uns nochmal hier den, den gestrigen Handelstag an. Also, es gab, um ehrlich zu sein, wenig Spielraum für ja, für, für, für das Eingehen von Positionen. Also weder das Long, weder Long noch Short Positionen waren irgendwie attraktiv. Es, wir hatten so eine ganz klare Seitwärtsphase. Das hatte sich ja eben auch schon in den Morgenstunden oder im vorbürstlichen Handel eben schon so eine Seitwärtsphase eben abgezeichnet. Es gab eben kurzfristig Ausbrüche nach oben oder die Versuche nach oben auszubrechen. Am Ende hatte sich hier kurzfristig auch nochmal so eine Widerstandszone gefestigt. Wir sind eben wieder in diesen ähm, ja, vorher bekannten äh, Bereich, Konsolidierungsbereich reingerutscht. Es gab eine ganz klare Seitwärtsbewegung. Äh, letztendlich gab es ja wenig, sehr, sehr wenig Spielraum, überhaupt aktiv zu werden. Äh, was für mich entscheidend ist, und das sieht man vielleicht eben auch im Stundenchart, ähm, wichtig ist, dass man eben, sozusagen im Chart die wichtigen ähm, oder Unterstützung und Widerstandsbereiche eben einzeichnet, wo viele Punkte ähm, sozusagen berührt werden. Und da haben wir eben auf der Oberseite, ja, wenn man eben von dem gestrigen Handelstag ausgeht, auf der Oberseite hatte man eben hier einen Bereich um die 13.420 bis 25. Ja, da haben wir eben seit dem 10.01. ganz, ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Tests gesehen. Es gab ein Unterschreiten, ein Ausbruch auf der Oberseite, Fehlausbruch nach unten. Äh, letztendlich entscheidend war, dass wir diese Marke eben hier zurückgewinnen. Ähm, ebenso, dass wir aus dem bärischen Trendkanal ausbrechen, sprich auf der Oberseite ja, diese Abwärtstrendlinie eben durchbrechen. Das haben wir heute Morgen schon erlebt um 6 Uhr beziehungsweise ähm, dann eben im vorbürstlichen Handel. Es gab einen Rücksetzer hier bei der UF Eröffnung und danach geht es eben jetzt hier weiter nach Norden. Also spätestens, ja, oder was heißt spätestens, aber ich sag mal hier in diesem Bereich, das wäre eben sozusagen der Punkt gewesen, wo man eben aktiv, ähm, ja, aktiv werden sollte. Ähm, wir haben natürlich aber auch hier ein weiteres Tauziehen, ähm, das ist natürlich nicht 
ja, unüblich zur, US, äh, zur, zur europäischen Öffnung. Aber was natürlich wichtig ist, dass wir sozusagen diese Oberseite, dieses ähm, Konsolidierungsbereichs des Vortages eben nicht, äh, eben nicht unterschritten haben und dass es dann hier eben nochmal einen schnellen ähm, Anstieg gab. Ja, das heißt, äh, diese Bedingungen haben letztendlich sehr stark für Longs gesprochen und dementsprechend ähm, waren die Märkte eben hier auch bereit, sozusagen den Kurs weiter nach Norden zu bringen, beziehungsweise gab es eben offensichtlich äh, keine negativen Nachrichten, die den Markt dann eben davon abgehalten haben, ähm, ja, da die Gewinne weiter auszubauen, nachdem wir ja eben hier gegen 6, 7 Uhr schon mal erste Anstiege gesehen hatten. So, wir kommen jetzt aber nochmal zum großen Bild, um nochmal zu schauen, wo denn die nächsten Widerstände zu finden sind. Ja, Im großen Bild kann man sich das immer mal vor Augen führen, vielleicht auch nochmal im Vier-Stunden-Chart. Wir hatten ja eine sehr, sehr oder über mehrere Wochen eine sehr ähm, enge Handelsspanne zwischen 13.150 Punkten auf der Oberseite und 13.300 Punkten. Dieser Bereich hat sich eben hier weiter ausgeweitet. Es gab den Ausbruch auf der Oberseite mit einem neuen Jahreshoch. Danach hatten wir, wie gesagt, eben hier diesen, diese, diese kurzfristige Abwärtstrendstruktur und da haben wir jetzt eben nochmal diesen Ausbruch auf der Oberseite von heute Morgen. Das heißt, ja, die, die Hochs vom letzten Jahr konnten eben mit den Anstiegen seit der, UF, der, der heutigen Eröffnung eben bewunden werden. Dementsprechend ähm, stehen jetzt eigentlich nur noch hier diese lokalen Hochs im Weg, um dann die Jahreshochs zu überwinden und dann eben auch nochmal möglicherweise die Allzeithochs nochmal anzugreifen. Die sind auch nochmal hier markiert, 13.595 Punkte. Ähm, die gilt es eben zu knacken und die Chancen stehen eben wirklich sehr, sehr gut, dass wir diesen Bereich dann eben auch nochmal in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen vielleicht nochmal erreichen könnten. Wichtig wäre natürlich, dass wir eben dann hier auch nochmal die lokalen Hochs ausnehmen und solange wir hier eben auch oberhalb von 13.400, ungefähr 420 Punkten uns aufhalten, ja, gibt es da durchaus eben nochmal die Chance, dass wir dann hier eben auch neue Allzeithochs sehen. So, wir gucken nochmal auf den Monatschart. Wir haben... Bei dem letzten Mal, soweit ich mich daran erinnern kann, oder ich glaube in der letzten Woche vielleicht schon mal über eine potenzielle äh, Doppeltab-Formation im Monatschart gesprochen. Da müssen wir jetzt eben einfach mal schauen. Ja? Also ein Ausbruch ist natürlich keine Garantie, aber ja, der Abstand ist so gering und die Stimmung ist so gut, dass ähm, ja die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr hoch ist, dass wir dann eben hier bald nochmal neue Rekordhochs erleben. Aber auch hier im Monatschart, so sollte man natürlich auch immer dann die wichtigen Marken berücksichtigen und äh, schauen, dass man ja, vielleicht potenzielle äh, Chartmuster, die sich abzeichnen, natürlich dann auch sozusagen berücksichtigt und vorbereitet ist. So, wir kommen auf den Kalender nochmal ganz kurz zu sprechen. Wir haben, oder ich habe ja schon die wichtigsten Sachen genannt, gucken aber trotzdem nochmal auf den Kalender, 13.30 Uhr. Das ist das Sitzungsprotokoll der EZB von der letzten Sitzung. Christine Lagarde hat ja eben eben hier die erste Sitzung gehabt als neue EZB-Präsidentin. Ja, es gab ja letztendlich keine, keine wirklichen Veränderungen, deswegen dürfte das eben auch keinen großen Einfluss haben auf auf die Märkte oder eben jetzt auch auf den Euro, aber es gibt dann eben um 14.30 Uhr die Einzelhandelsumsätze. Ja, da werden natürlich sich dann eben die äh, Händler dann äh, konzentrieren ja, und gucken, ob möglicherweise der Dollar da eben etwa noch weiter abschwächen könnte. Ähm, das könnte natürlich auch nochmal die Chance sein für den Euro-US-Dollar. Ansonsten am Freitag geht es dann eben nochmal weiter mit dem äh, Verbrauchervertrauen um 16 Uhr. Das ist das Highlight und davor gibt es auch nochmal ein paar andere Veröffentlichungen, ähm, Immobilienmarktdaten aus den USA 14.30 Uhr und die Industrieproduktion um 15.15 Uhr. .15. So, genau, was ich noch äh, abschließend zeigen wollte, war natürlich den äh, Euro-Dollar-Chart. Das wollten wir eben auch noch mal, das sollten wir eben auch noch mal ganz kurz besprechen. Wir haben ja gerade schon mal über den US-Dollar-Index gesprochen. Dollar hat möglicherweise äh, technisch gesehen die Chance weiter abzuwerten, sprich Euro-Dollar könnte eben nochmal steigen. Es gab ja hier eben auch in den letzten Tagen immer wieder Versuche, die 200-Tage-Linie bei 1,1140 zu überwinden. Äh, gestern gab es einen höheren Schlusskurs, das heißt die technische Perspektive verbessert sich eben auch hier. Im vier stunden chart gibt es auch wieder mehr Optimismus, Ja, das heißt äh, auch hier 1,1-Geometrie nochmal vor oder wir sehen, dass das Ausmaß der ersten 
äh, Abwärtskorrektur eben nicht unterschritten wurde, zumindest nicht nachhaltig, so wie wir das sehen. Und es gibt eben hier kurzfristig auch nochmal einen äh, bullischen Trendkanal, der sich hier abzeichnet. Wir notieren oberhalb der 1.1140, die ich hier im Blau markiert habe, 200 Tage Linie. Und dementsprechend äh, stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass wir eben nochmal die 1.1180 testen könnten und danach könnte es eben auch nochmal Anstieg in Richtung 1.12.40 geben. Äh, da wird aber eben einiges notwendig sein. Das heißt, wir suchen einerseits nach schwachen US-Daten, andererseits möglicherweise nach verbesserten, äh, nach, nach Anzeichen, äh, die darauf hindeuten, dass sich möglicherweise die europäische Konjunktur oder die Aussichten der europäischen Konjunktur verbessern könnten. Ähm, auch Zeichen in China könnten eben auch dazu äh, führen, dass sich natürlich die Aussichten für den Euro verbessern. Ähm, aber hier waren die Märkte natürlich bisher sehr, sehr vorsichtig. Ja, deswegen ähm, treibende Kraft dürfte, wenn überhaupt, dann ein schwacher Dollar sein. Ähm, aber das könnte eben auch ausreichen, um natürlich das Euro-Dollar-Paar eben weiter nach Norden zu bringen. So, dann sind wir durch für heute. Äh, nächster Termin ist dann wieder am Dienstag, kommender Dienstag, 9.30 Uhr. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin natürlich viel Erfolg bei Ihren Trades. Machen Sie es gut.